നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീന കിച്ചൺ ആൻഡ് ട്രാവലിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റേഷ്യൽ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ അതെനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റേഷ്യൽ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് അഥവാ പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് ജസ്റ്റേഷ്യൽ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റേഷ്യൽ ഡയബറ്റീസ് മാനേജ് ചെയ്തത് അതായത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഡയബറ്റിക് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും ഡയറ്റീഷ്യനും ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡയബറ്റീസിനെയാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പല റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും അതായത് പാരൻസിനോ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനോ ഒക്കെ ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമുക്ക് ഡയബറ്റ് ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ഓരോ പ്രഗ്നൻസികളിലും ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ബാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റേഷൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാവാനും ജസ്റ്റേഷൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാവാനും കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും അതായത് പ്ലാസിൻ്റൽ ഹോർമോൺസ് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹോർമോണാണ് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഷുഗറിൻ്റെ ലെവല് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീര കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബ്ലഡിൽ അതിൻ്റെ ലെവൽ കൂടാതെ അതിനൊരു നോർമൽ ലെവലിൽ നിർത്തുന്ന ജോലിയാണ് ഇൻസുലിൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസിൻ്റൽ ഹോർമോൺസ് ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ കൂടും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റീസ് ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഉള്ളിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെയും അത് ബാധിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഷുഗർ കൺട്രോൾഡ് ആവാതെ വരുമ്പം വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിൽ ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നതും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അത് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഷുഗർ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൺട്രോളിൽ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ജി ടി ടി ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് ജി ടി ടി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് അതാണ് ഈ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് അതാണ് അപ്പം വൺസ് ജി ടി ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മളെ ഡയബറ്റിക് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനും ഡയറ്റീഷ്യനും ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്തു പിന്നെ അവർ നമുക്കൊരു ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഹെൽത്തി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഫോർ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ബ്രോഷർ നമുക്ക് തന്നു നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഡയബറ്റീസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെ
പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഷുഗർ കൺട്രോൾഡ് അല്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് ഡയറ്റ് കൺട്രോളും ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അവർ പറയുന്ന ആ സജഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ശരിയാവാതെ വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇൻസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഈ ഡയറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ മെയിനായിട്ട് പറയണത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡ് അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അന്നജം അരിയാഹാരങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ അതെങ്ങനെ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഏതൊക്കെ നേരമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അത് എത്രമാത്രമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് നമുക്ക് തോന്നണ പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വയർ നിറച്ച് ചോറ് കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും അവർ നിശ്ചയിക്കും എത്ര മാത്രം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒരു ദിവസം കഴിക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പം മെയിനായിട്ടും എനിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് മൂന്ന് നേരം മൂന്ന് ഓരോ മൂന്ന് നേരം മെയിൻ മീൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അതായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നറ് അങ്ങനെ മൂന്ന് നേരം ഓരോ നേരം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നത് മെയിൻ മീലിൻ്റെ സമയത്ത് പിന്നെ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും അനുസരിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റീഷ്യൻസ് പറയും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് നേരം വയർ നിറച്ച് കഴിക്കാതെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ ഫുഡ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കണം അതായത് മൂന്ന് നേരം എന്നുള്ളത് ഒരു ആറ് നേരമായിട്ട് കഴിക്കണം പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വേണം അതായത് രാവിലെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒമ്പത് ഒമ്പതര ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് മോർണിംഗ് ടീ കഴിക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പം ലഞ്ച് കഴിക്കാം പിന്നെ ലഞ്ച് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർനൂൺ ടീ ആഫ്റ്റർനൂൺ ടീ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡിന്നർ ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് സപ്പർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കണം പിന്നെ ഓരോ തവണ കഴിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ നോക്കി വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വാരി വലിച്ച് കഴിക്കരുത് പിന്നെ ഓരോ ഇപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നറ് ഈ മൂന്ന് സമയത്താണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഇപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം ആയിരുന്നു ഓരോ മെയിൻ മീലിൻ്റെ സമയത്തും എനിക്ക് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അപ്പം പിന്നെ ഈ മോർണിംഗ് ടീയും ആഫ്റ്റർനൂൺ ടീയും അതുപോലെ തന്നെ സപ്പറിൻ്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് സോറി സപ്പറിൻ്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആകെ പതിനഞ്ച് ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും അനുസരിച്ച് ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻസും ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നർ കഴിക്കുന്ന അത്രയും മോർണിംഗ് ടീയും ഈവനിങ് ഈവനിങ് ടീയും സപ്പറും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആയിരിക്കണം കഴിക്കുന്നത് അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വേണം പിന്നെ പ്രോട്ടീൻസ് വേണം അതുപോലെ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഇതെല്ലാം ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ആഹാരമായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട മീലിലും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്നജം ആയിട്ടുള്ള കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറവായിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കണം ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് എത്ര പെട്ടെന്നാണോ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഷുഗർ കൂട്ട് ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു സ്പൈക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചില കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ സ്ലോ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും
മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അപ്പം അതിന് പകരം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലോ ഗ്ലൈസേമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഫുഡുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ അരിയുടെ നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഏത് ഫുഡാണ് ലോ ഗ്ലൈസേമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഫുഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈ ഗ്ലൈസേമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഫുഡുകൾ അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ലോ ആണോ ഹൈ ആണോ അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ലോ ഗ്ലൈസേമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കുറേ ഫുഡുകളുണ്ട് അതായത് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് പിന്നെ വറുത്തത് പൊരിച്ചത് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും എന്താ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ജ്യൂസുകളിൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുഗർ ആയിരിക്കും ഒത്തിരി ഷുഗർ ആഡഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ വളരെയധികം കൂടും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു നയൻ മന്ത്സ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ പിന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം പറ്റുന്ന ഫുഡുകളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുവാ ഏത് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ ചായ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഷുഗർ ഇടാതെ കുടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഷുഗർ ഇട്ട് കുടിച്ച് ശീലിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ അലൗഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു മീല് കഴിച്ച ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പം ഭയങ്കര വിശപ്പും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ അത് തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ കൂടെ പ്രോട്ടീനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഫുഡുകൾ കഴിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഫുഡുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഫുൾനെസ് നമുക്ക് തരും അതായത് നമുക്ക് വിശപ്പ് തോന്നാത്ത വിധം ഒരു ഫുൾനെസ് തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് കൊണ്ട് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഫുഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചി അതായത് ചിക്കനും ബീഫും ഒക്കെ കഴിക്കാം പിന്നെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തുള്ള നെയ്യെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇപ്പോൾ ബീഫിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ബീഫ് പോർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അതിനകത്തുള്ള നെയ് കംപ്ലീറ്റ് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ചിക്കനൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല മീനൊക്കെ എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല മുട്ട കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആ നമ്മളെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കുറയ്ക്കുമ്പം നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻസ് അതുപോലെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് വിശപ്പ് തോന്നില്ല പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പം മെയിൻ മീൽ കഴിക്കുമ്പം നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കുറച്ചു അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് മുട്ട ഇറച്ചി മീനു അതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ സാലഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇനിയിപ്പം ന്യൂഡിൽസോ ഫ്രൈഡ് റൈസോ അങ്ങനെയൊക്കെ റൈസൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ നമ്മൾ ബസ്മതി റൈസ് കൊണ്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നെയ്യൊന്നും അധികം ഒഴിക്കാതെ കുറച്ച് മാത്രം ഓയിലിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് റൈസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂഡിൽസ് പോലെ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ വല്ല മീൻസ് ചിക്കനോ ബീഫോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്കൊരു ഫുൾനെസ്സും കിട്ടും പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസും ആയി പിന്നെ റൈസ് ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കുറച്ച് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ റൈസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന റൈസ് മട്ട റൈസും അതുപോലത്തെ റൈസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഷുഗർ പെട്ടെന്ന് സ്പൈക്ക്
പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി സെവൻ വീക്സ് വരെ ഫൈവ് ഡേയ്സിൻ്റെ വീക്ക് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എപ്പോൾ ഷുഗർ ഒക്കെ ചെയ്താലും എൻ്റെ ഷുഗർ വളരെ നോർമലാണ് വിത്ത് ഈ ഡയറ്റ് കൺട്രോളും കൂടി ചെയ്ത് ചെയ്യണം ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ ആയിട്ട് കാര്യമില്ല ഡയറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഷുഗർ മീൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം വളരെ നോർമൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എക്സസൈസും ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ എപ്പോഴും കൂടിയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സെയിം ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിലും ചിലപ്പം നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി കുറയുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എന്താ നമ്മുടെ ഷുഗറിൻ്റെ ലെവലും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഒരു ഫുൾ ബാലൻസ് ഡയറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ വെയിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എന്താ ഷുഗർ എപ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നേരത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ച് ആറ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണി ആകുമ്പോൾ ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ പോയി കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളൊരു നേരത്തെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏഴ് മണി ആകുമ്പോഴെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഡിന്നർ അപ്പോൾ ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പം പിന്നെ ഡിന്നർ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പറും കൂടി അതായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്നാക്ക് പോലെ എന്തെങ്കിലും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിക്കാൻ ശ്രമി ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ട് ഡിന്നർ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഒരു സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ സപ്പർ കഴിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ ഷുഗർ എപ്പോഴും ബിലോ ഫോർ ആയിരിക്കും നാല് ഇപ്പം ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ അപ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വരെ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലി മോൾസ് പെർ ലിറ്ററാണ് ഇവിടെ നോർമൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ ചിലപ്പം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ അതുപോലെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് മിനിമം ഫോർ ഉണ്ടാവണം ഫോറിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ടത്ര ഷുഗർ ഇല്ലാതെ വന്ന് ശരീരത്തിൽ വെച്ചാൽ മീൻസ് ബ്ലഡിൽ വേണ്ടത്ര ഷുഗർ ഇല്ലാതെ വന്ന് അതിന് ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പോകുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ അപ്പോൾ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫുഡ് കഴിച്ച് കൺട്രോൾ നോർമൽ റേഞ്ചിൽ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വെപ്രാളമായിട്ട് തോന്നും അതായത് വിയർക്കും ഭയങ്കര അമിതമായിട്ട് വിശപ്പ് തോന്നും ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും തലകറങ്ങി വീഴും അത് കാരണം നമ്മുടെ ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയയുടെ സിംറ്റംസ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ഷുഗർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മിഠായി എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ കരുതുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസോ മധുരം ഇട്ട ജ്യൂസ് കുടിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അത് മാനേജ് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ അപ്പം ഇച്ചിരി കൂടി ഷുഗർ കൂടിപ്പോയാലും നമ്മൾ ആ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ മാനേജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവും അത് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണം അപ്പം കയ്യിലൊരു മിഠായിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കരുതുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ സ്നാക്കിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ സ്നാക്കിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ നട്ട്സ് പോലെയുള്ള ഫുഡ് എടുക്കുക ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നട്ട്സ് ഒരിക്കും നട്ട്സ്
പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ പാൽ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫുൾ ക്രീം മിൽക്ക് ഫുൾ ക്രീമുള്ള മിൽക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അതിനകത്തുള്ള പാട മാറ്റിയിട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫുൾ ക്രീം മിൽക്ക് കഴി കുടിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് എന്താ മീൻസ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ ആവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുൾ ക്രീം മിൽക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ മാറ്റി മീൻസ് അതിൻ്റെ ഫാറ്റ് കളഞ്ഞ് ലൈറ്റ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ മിൽക്ക് ആയിരിക്കണം പാൽ കുടിക്കുമ്പം കുടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡ് ചിലവർ വിചാരിക്കും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡ് ഫുള്ളായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനും വെജിറ്റബിൾസും എന്താ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും മാത്രം കഴിച്ച് കഴിച്ചാൽ ശരിയാവുമോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറ്റീഷ്യനോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുള്ള് ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് പ്രോട്ടീൻ മാത്രം കഴിച്ചാൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡും നമ്മുടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ കാണണം കാരണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് എനർജി തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ എനർജി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് അത് കഴിക്കേണ്ട ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചിരിക്കണം അത് കുറയാനും പാടില്ല കൂടാനും പാടില്ല അപ്പം കഴിക്കേണ്ട അവർ പറയുന്ന അത്രയും തന്നെ നമ്മൾ കഴിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് മ